गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स सूरज कुल रेवाड़ी प्रेजेंटिंग एक्सप्लेन ऑफ वर्ब एक्सप्रेसिंग द पास टेंस आई एम मिसिज बबली टी जी टी इंग्लिश टीचर अ फैकल्टी ऑफ सूरज स्कूल लेट स्टार्ट विथ टूडेज टॉपिक द टॉपिक नेम इज वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द पास्ट वी हैव ऑलरेडी स्टडीज वर्ब एक्सप्रेसिंग द present the f- what do you mean by past first of all we'll see the meaning of past tense past tense express the action or state of being in the past means the action which is already done in the past past mein koi action ho chuka hai उसे पास्ट बोलते हैं जैसे प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट अभी वो एक्शंस हो रहे हैं पास्ट में जो एक्शन हो चुके हैं पास्ट टेंस ऑल्सो हैव फोर सब डिविजन एज द प्रेजेंट टेंस तो सब फोर सब डिविजन क्या है सिंपल पास्ट टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाउ विल स्टडी दिस वन बाय वन लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन सिंपल पास्ट टेंस दिस इज योर सिंपल पास्ट टेंस वेर यू विल यूज सिंपल पास्ट टेंस सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट जो पास्ट में कोई एक्शन हो चुका है वहाँ पर आप यूज करोगे सेकेंड पॉइंट अ हैबिट और रेगुलर एक्शन ऑफ द पास्ट मीन्स कोई रेगुलर हैबिट चल रही है कि आपकी वो हैबिट पहले भी थी और अब भी वही हैबिट है सो उसमें भी आप यूज करोगे पास टेंस थर्ड टू नरेट अ स्टोरी जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो उसमें सिंपल पास टेंस का ही यूज किया जाता है एंड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट और कोई भी एक्शन जो लंबे टाइम तक पास्ट में चला है उसके लिए होता है फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं वी वेंट फॉर द पिकनिक लास्ट मंथ वेयर वी एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट तो लास्ट मंथ की बात कर रखी है सो दिस इज द पास्ट ये पास्ट के लिए है सो पास्ट टेंस के जो रूल्स हैं जो स्ट्रक्चर है वो हम एक्सप्लेन करेंगे पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं उसमें क्या आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एग्जांपल अमन एंड प्रिया वेंट टू स्कूल एवरी डे वेंट एंड इट इज अ पास्ट एक्शन नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आपका सब्जेक्ट विल बी द सेम ऑब्जेक्ट भी आपका सेम रहेगा पर नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा डिड वर्ड आ जाता है सो so, नेगेटिव है इसलिए इसके साथ नॉट वर्ड भी आएगा डिड नॉट वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर अगर आपने डिड लगा दिया है तो आपकी जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी डिड लगाने से कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको आएगी एग्जाम्पल अमन एंड प्रिया डिड नॉट गो यहाँ पर वेंट नहीं आया क्या है गो टू स्कूल एवरी डे डिड नॉट को आप डिडेंट भी लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड आ जाएगा आपका ओनली डिड नॉट वर्ड नहीं आएगा सो जब आप इंटेरोगेटिव बनाते हो तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाती है तो डिड आपका आगे आ गया सब्जेक्ट विल गो बैक मीन्स इसकी तरह ही है सेम नेगेटिव या फिर आप पॉजिटिव सेंटेंस ले लीजिए डिड आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट होगा एग्जाम्पल डिड अमन एंड प्रिया गो टू स्कूल एवरी डे नाउ आई होप दिस वन इज क्लियर मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब डिविजन दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस नाउ विल सी वेयर वी आर यूजिंग वेयर वी हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस ये यूज होता है टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट कोई एक्शन पास्ट में चल रहा था इट वॉज गोइंग ऑन 
to describe situation or action that had started at some point of the time but not ended at the time it is referred to means कोई ऐसा action जो पहले start हो गया था पर अभी तक complete नहीं हुआ है और third point with words like always continue Newsly for presenting habits in past. कोई भी habit आप past में present कर रहे हो और ये words use कर रहे हो always continuously. So उसमें भी आप past continuous tense का use करोगे Example we can take the power went off while he was ironing ironing his क्लोथ मतलब वो क्लोथ प्रेस कर रहे थे तब पावर चली गई थी तो पास्ट की ही प्रेस कर रहे थे मीन्स पास्ट की ही एक्शन है और वो पास्ट में ही प्रेजेंट हुआ है तो उसके लिए आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज करोगे पॉजिटिव इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा आपका सब्जेक्ट वॉज वर क्या लगेगा इसमें वॉज व प्लस आई फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके बाद आई लगाओगे एंड देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस जब भी कंटिन्यूस वर्ड है आप याद रखो आई फॉर्म वाला वर्ड आपका आएगा जो एग्जाम्पल अमन एंड प्रिया वर गोइंग टू स्कूल एवरी डे नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम पॉजिटिव इंटेरोगेटिव पॉजिटिव इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा वॉज वर आगे आएगा और सब्जेक्ट आपका पीछे चला जाएगा और वर्ब की फॉर्म इसमें चेंज नहीं होगी आई होप यू आर क्लियर विद पास्ट कंटिन्यूस टेंस नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस वेयर यू आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस फर्स्ट टू डिनोट एन एक्शन कंप्लीट एट सम पॉइंट इन द पास्ट बिफोर अदर एक्शन टुक प्लेस सबसे पहला पॉइंट क्या है कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गया है पर उसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्शन स्टार्ट होने से पहले सेकेंड पॉइंट टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीट बिफोर अ सर्टेन मूवमेंट मीन्स आप कोई पास्ट की चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो और वो कुछ देर पहले ही कंप्लीट हुई है एंड द लास्ट वन इज The action that was completed in past, but its effect can be felt at the time of speaking. पहले ही complete हो गया पर उसका effect जो emotion है वो अभी तक आप feel कर रहे हो जैसे I had washed my hands with soap and water before I sat down to eat. Means खाने से पहले बैठने के लिए वो उस time feel कर रहे हैं मैंने क्या किया था Hand wash किया था So this is the past perfect tense. Always remember perfect tense. We will use verb third form. Perfect tense for all the cases. Rule of positive or affirmative sentence subject plus had आएगा Present में क्या आता था has have यहाँ पर क्या आएगा आपका had आएगा plus past participle form of the वर्ब यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट द एग्जाम्पल इज अमन एंड प्रिया हैड गॉन टू स्कूल गो का आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब सेम यही है पॉजिटिव वाला बस नेगेटिव आ गया तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा अमन एंड प्रिया हैड नॉट गॉन टू स्कूल पॉजिटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पर नॉट नहीं आया अगर ये नेगेटिव होता तो आपका नॉट भी आ जाता पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल हैड अमन एंड प्रिया गॉन टू स्कूल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस मीन्स इट इज परफेक्ट ऑल्सो एंड कंटिन्यूस बट इफ कंटिन्यूस वर्ड इज गिवन ऑलवेज रिमेंबर वी विल यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी Now move on to the usage where we are using past perfect continuous. We use to indicate an action which started in the past. Means past में कोई action start हुआ है but still in progress पर अभी तक 
वो प्रोग्रेस में हैं और या फिर रिसेंटली फिनिश बस अभी ख़त्म ही हुआ है तो उसके लिए आप करोगे एग्जाम्पल आप ले सकते हो डॉक्टर नायडू हैड बीन डूइंग अ वैल्यूबल रिसर्च इन फील्ड ऑफ मेडिकल सिंस 2011 कब से कर रहा है 2011 से कर रहा है पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन यू आर यूजिंग द वर्ड बीन इन परफेक्ट कॉन्टीन्यूस प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट अमन एंड प्रिया हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर फोर ईयर्स फोर ईयर्स से जा रहे हैं आपको फोर स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है तो आप सिंस लिखोगे और ड्यूरेशन टाइम गिवन है तो आप फोर का यूज करोगे नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस यू विल एड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब अमन एंड प्रिया हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर फोर ईयर्स पॉजिटिव इंटेरोगेटिव आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा दैट इज हैड हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हैड अमन एंड प्रिया बीन गोइंग टू स्कूल फॉर लास्ट फोर ईयर आई होप दिस इज क्लियर टू यू थैंक यू स्टूडेंट For the next video, I'm I will be explaining you the difference of for and since means where you will use for and where you will be using the word since. Thank you. Have a nice day.